I neuroni specchio sono un particolare tipo di neuroni, scoperti originariamente nella corteccia motoria di scimmie, che si attivano sia quando la scimmia compie un atto motorio, sia quando osserva un atto motorio. Questi neuroni, sono stati, neuroni con queste proprietà sono stati successivamente trovati anche in altre aree. Oggi infatti si tende a parlare di un meccanismo specchio, cioè una capacità di trasformare l'informazione proveniente dal mondo esterno, di azioni provenienti dal mondo esterno, emozionali o non, in atti motori dell'individuo. Il motivo per cui i neuroni specchio hanno suscitato tanto interesse è che danno una interpretazione unitaria della percezione dell'azione, cioè un meccanismo che unifica quello che fanno gli altri con le nostre capacità. Quindi invece di avere due mondi separati, una specie di cervello che capisce, un cervello che sa fare, si unificano e danno una visione unitaria. Eh, L'altro aspetto è che mentre noi possiamo capire in tante maniere le azioni degli altri, quello che loro fanno, queste danno una conoscenza che viene chiamata esperienziale, cioè quello che fa uno fa risuonare qualcosa che so fare io e quindi è diversa da una conoscenza puramente scientifica come una conoscenza matematica, ma una conoscenza che riguarda quello che uno sa fare. In termini di applicazione, eh, in questi ultimi anni si è indirizzati su due campi, uno che è molto interessante è quello dell'autismo, perché ricerche eseguite da noi ma anche da altri indicano che il meccanismo specchio non funziona bene negli autistici e la nostra visione è che non funziona bene perché la loro conoscenza motoria, questa conoscenza di base è deficitaria e quindi bisognerebbe indirizzarsi verso una riabilitazione di tipo motorio. L'altro invece, che riguarda più la neurologia, è la possibilità di mantenere in vita le sinapsi in persone che hanno avuto degli insulti cerebrali e che non possono muoversi mediante dei particolari filmati. In questo periodo, vedendo dei filmati, si attiva il sistema motorio anche se ancora uno non può attivarlo in maniera endogena. Un altro aspetto più sociologico, direi, non medico, dei neuroni specchio è stata la dimostrazione che esiste un meccanismo che è stato un po' postulato, ad esempio, da Adam Smith, che mette in contatto noi e gli altri, cioè che noi non siamo né delle monadi indipendenti uno dall'altro, né abbiamo una, solo una cattiva relazione con gli altri, l'homo homini lupus, ma che c'è un meccanismo naturale, biologico, che ci fa stare bene con gli altri. L'applicazione alla politica, l'applicazione al marketing dei neuroni specchio è ancora molto discusso, cioè indubbiamente ci sono delle possibilità. In questo campo è stato fatto qualcosa soprattutto a Los Angeles da Jacoboni e gli altri cercando di vedere quali sono le pose, il parlare del politico, però qui siamo in un campo di applicazioni ancora un po' pericoloso, direi ancora prematuro.